乐圈的瓜一个接着一个，着实令吃瓜群众们应接不暇。前有郭德纲的小舅子王玉清被曝涉嫌强奸，被带进去了。后有情感专家涂磊被一年轻女子实名举报，称自己曾被涂磊给侵犯过，希望公安机关能够追究他的法律责任，让其付出应有的代价。而更令网友们吃惊的是，有八卦博主爆出了某男星在酒店嫖娼被抓了，经纪人正在紧急和酒店人员沟通协商。一般来说，明星身上发生验瓜，自然很快就传开了。果不其然，某明星嫖娼被抓的话题攀升到了热搜榜第一位。据爆料者称，当晚自己所住酒店隔壁房间有人因嫖娼被抓了，并且还把对方的房间号给拍了上来，最后还特意注明著名的朝阳区。经网友这么一放料，也让这个瓜瞬间快落地的感觉。毕竟朝阳群众的能力是外界有目共睹的，栽在朝阳群众手里的明星可谓有好多个了。比如黄海波、李云迪、李代沫、宁财神、尹相杰、毛宁、王雪冰等等，只要被朝阳群众盯上的事，基本也就静待警方官宣了。由于大爷大妈拥有出色的成绩，可谓一直是网友们心目中的神人。很快，有两位在北京的顶流男星纷纷躺枪，正是应了那句“人在家中坐，国从天上来”。有网友第一反应表示，这位出事的男星是王一博，理由是他缺席了电影《热烈》的路演。的确，原本王一博要去长沙为电影站台的，结果最后本人却缺席了。不过，王一博本人主动发文回应，表示自己不是因为工作太累导致的身体不适，没有什么大事，很快就好了。最后还祝大家身体健康。直到《热烈》长沙路演正式开始，王一博都没有现身，只是在路演中途通过手机直播和现场连线，整个人戴着帽子，脸部略微浮肿，看上去有些没有精神，确实是一副身体不适的样子。然而就在王一博缺席路演的同时，爆出了这个大瓜，怎么就这么巧呢？还记得之前四大流量之一的理性男星翻车过程吗？他先是缺席了某场活动，接着有消息传了出来，他本人出面直播否认，后续又发声明辟谣，最后的结局大家都知道了。当然，这里必须强调一下，没有任何证据证明某明星就是王一博哦，只是因为他缺席路演的时间点太微妙了，加上理性男星翻车潜力，瞬间就引发了关注。一边是网友火速开吧，把王一博的表现和理性男星一一对应；一边是狗仔出面爆料，争相发动人脉，试图还原真相。目前，王一博所在的公司乐华娱乐还没有就此事发表任何声明，不过已经有粉丝开始催促了，粉丝疯狂圈工作室以及公司的官博喊话，快点告黑。毕竟这件事会和王一博扯上关系是很莫名其妙，王一博无辜被卷入风波中也属无妄之灾。其实按照以往明星平息舆论的方法，工作室或者公司的官博发个声明、律师函都是最基本的，更何况这个爆料涉及到的情况非常严重，连关键词都连上了王一博，确实需要正面的回应，事情才会最终画上句号。而且这类消息辟谣的最佳时间其实就是黄金三小时，过了这么久还没动静，难怪粉丝们会特别着急。粉丝帮忙维权也是害怕流言四起，进一步波及到偶像，本身就是假消息，对明星本人也会造成非常不好的影响，早该适可而止。虽然王一博表示自己只是身体不适，并没有大事，并且在当天还和热烈剧组连线直播。但仍有网友不买账，毕竟曾有前车之鉴。2022年9月，李易峰在杭州有线下活动，却因故缺席。有人抱其嫖娼后，李易峰在线直播澄清，称自己是因为防控缺席，晚上九点还会和品牌方直播连线互动。视频中的李易峰脸不红心不跳地说了三件事。可2022年9月11日，北京警方发通告，李易峰因多次嫖娼被拘留，一代顶流就此陨落。只是王一博和李易峰毕竟不同，这次事件中有多位狗仔为其发声，且他的腿伤也有图为证。冬瓜菇、刘大锤两位知名狗仔相继为王一博发声，粉丝也爆出王一博腿受伤的照片。
。王一博酷爱跳舞、玩滑板车、赛摩托，每一项都是高难度且容易受伤的运动。而且他本人钟爱穿膝盖破洞的裤子，膝盖也成了重灾区。可以看到，王一博在表演时膝盖红肿的十分厉害，但依然带伤上阵。在热烈中，王一博也因为训练受伤。年纪轻轻的他，居然已经有一个长达七八年的结节,节。王一博撇清关系之后，更多人被卷入此次爆料，博君一笑，甚至开始胡思。有网友发现，杨洋,洋的 IP 地址也在北京，因此许愿是杨洋,洋。还有人许愿是肖战，希望他离开我的网络世界。甚至有人觉得这是王一博公司自导自演的一场闹剧，毕竟黑流量也是流量。随后，王一博、肖战双方粉丝开始互撕，争锋相对，一场爆料已经牵涉出三位顶流，实在令人唏嘘。不过，也有人表示，这或许根本不是娱乐圈的明星，也有可能是体育圈或者其他圈子，甚至这完全是就一场有预谋的黑，幕后黑手极有可能是热烈的对家。放在王一博缺席路演这个节骨眼，自然掀起了黑粉的狂欢。总而言之，这件事会引发网友们的高度关注，其实也是因为涉及到的明星自身影响力很大，而且时间点巧合。不过好在事情没有闹大。其实网友们对明星私德进行监督也没有问题，只是希望下次明星团队能够及时发声吧。说起来，王一博也不是第一次被卷入嫖娼事件了。之前李易峰出事，他就被波及。李易峰塌房后，王一博就被外界传出嫖娼被包养一说，甚至疑似业内人士朱瑞都跳出来嘲讽。编剧朱瑞转发了 F I R S T 的相关文章，称我们挣扎这么多年，学习创作，参加电影节，评委是王一博。我们写剧本不是给 X 工作者还搔首弄姿的，这种人有什么资格评委？吃瓜群众的好奇，各方网友的助力，让事情闹得沸沸扬扬。乐华娱乐也不得不发出声明，乐华娱乐否认了王一博嫖娼、被包养等说法，并表示已经报警。乐华娱乐称，王一博不认识李某某，也一度登上热搜。这个李某某虽然不是指的李易峰，但王一博这次的无妄之灾显然是受李易峰风波影响。本以为此事已经告一段落，没想到风波还未停止，王一博也再度受到李易峰风波的牵连。某娱乐博主爆料，王一博、王嘉尔、胡彦斌所有未播作品不能播出，再播作品下架，已播作品暂时不做处理。随后又有网友爆料，王一博、王嘉尔的央视节目暂时被撤了。微博本来有一个话题是王一博央视秋晚魔术版月下大片，主持人是 CCTV 四，权威性很高。但是这条微博被看不见了。微博综艺原本转载了这条微博，但后来提示看不见。不止如此，去年9月16号时，还有网友爆料，联通发通知，把王一博的宣传合作物料全部下架了。会不会有瓜吃？但这些爆料很快便被粉丝一股脑推翻。粉丝表示，联通之所以下架王一博的相关物料，是因为合作到期了，王一博和各大官方卫视合作的节目也都在线。从粉丝晒图来看，王一博无论电视剧还是各大综艺的露面都没有受到一丝影响，完全是被有心之人带节奏。对此，粉丝也是愤恨不已，感慨万千。有粉丝分析了王一博和李易峰的不同之处，力证王一博不会塌房。粉丝表示，王一博和李易峰虽然都是顶流，但却完全不一样。李易峰自2019年合作到期，离开欢瑞后自己当老板，这才开始了无拘无束、肆无忌惮的生活。王一博则一直都是乐华旗下的艺人，有公司时刻管着，绝对不会逾越雷池胡作非为。而且在塌房之前，往往是绯闻先行。但王一博自走红之后，从未传出和某个女明星的绯闻。反观李易峰，却屡屡传出绯闻。还有人调侃称，王一博和肖战简直是大冤种工具人顶流。娱乐圈不管发生任何事，任何人塌房，最终都得把这俩人拉上，两人实惨也是祸。最后，王一博粉丝还晒出了狗仔的回应，来证明王一博的清白。有网友私信狗仔刘大锤，询问王一博的瓜，得到的却是刘大锤否定的答复：“他没啥啊。”
。刘达锤连小胡开的塌房都开得清清楚楚，却说王一博没问题，想来也是假不了。不得不说，王一博这一波纯粹是无妄之灾。作为顶流，他确实应该承受更多，但并不代表要承受这些莫须有的谣言。明星应该谨言慎行，做好表率；普通人应该遵纪守法，切莫为了流量随意捏造艺人的不实信息，害人又害己。